ஹாய் வியூவர்ஸ் சினி ரிவ்யூ நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சார்லி சாப்ளின் டூ திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் சார்லி சாப்ளின் டூ இது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த சார்லி சாப்ளின் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகமாகும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருடங்கள் கழித்து வெளிவந்த திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த படத்தை அம்மா கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் டி சிவா தயாரிக்க சக்தி சிதம்பரம் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் பிரபு தேவாவுடன் பிரபு நிக்கி கல்ராணி அடா சர்மா சந்தனா ராஜ் சமீர் அமீர் பர்கவ் அர்விந்த் ஆகாஷ் விவேக் பிரசன்னா அபிராமி தேவ் ரவி மரியா என பலர் நடித்துள்ளனர் இந்த படத்திற்கு அம்ரேஷ் இசையமைத்துள்ளார் முதல் பாகத்தில் பிரபு தேவா மற்றும் பிரபு ஆகியோர் இரு கதாநாயகர்களாக வளம் வந்தனர் இந்த படத்தில் பிரபு தேவா மட்டுமே கதாநாயகனாக வளம் வருகிறார் நடிகர் பிரபு கதாநாயகியின் அப்பாவாக நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது படத்தின் கதை என்று சொல்லிக்கொள்ள எதுவும் இல்லை ஒரு மேட்ரிமோனி நிறுவனத்தை நடத்தும் ஒரு இளைஞன் சமூக சேவையாக வரும் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறார் அவ்வளவுதான் படத்தின் கதை படத்தில் பிரபு தேவா மேட்ரிமோனி நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார் வியாபாரம் நன்றாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் பிரபு தேவாவுக்கு சமூக சேவையான நிக்கி கல்ராணி மீது காதல் ஏற்படுகிறது இதனால் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்கிறார்கள் திருமணம் கூடி வரும் நேரத்தில் பிரபு தேவாவின் நண்பனான விவேக் பிரசன்னா மூலம் நிக்கி கல்ராணி மீது தவறான சந்தேகம் எழுகிறது இதனால் கோபத்துடன் நிக்கி கல்ராணியை அசிங்க அசிங்கமாக திட்டி ஒரு வீடியோவை நிக்கி கல்ராணியின் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் பிரபு தேவா ஆனால் அதன் பின் நிக்கி கல்ராணி மீது நம்பிக்கை ஏற்பட தான் அனுப்பிய வாட்ஸ்அப் வீடியோவை நிக்கி கல்ராணி கல்ராணி பார்த்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அதை நிறுத்த தனது நண்பர்களுடன் முயற்சி செய்கிறார் பிரபு தேவா அந்த முயற்சியில் வெற்றி பெற்று நிக்கி கல்ராணியை பிரபு தேவா கரம் பிடித்தாரா இல்லையா என்பதுதான் படத்தின் மீதி கதை இந்த படத்தில் காமெடிக்கான முக்கிய நடிகர்கள் இல்லை என்றாலும் அதை பிரபு தேவாவே செய்து விடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதனால் காமெடியில் எந்தவித பிரச்சனையும் எழவில்லை படத்தில் சண்டை காட்சிகள் அருமை இந்த படத்தில் இரண்டு வில்லன்கள் நடித்திருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த படத்திற்கு சவுந்தரராஜன் என்பவர் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார் இவரது ஒளிப்பதிவு படத்திற்கு பக்கபலமாக இருக்கிறது ஒரு கலகலப்பான குடும்ப பின்னணியை இவரது ஒளிப்பதிவு வெளிக்காட்டுகிறது அம்ரிஷ் இந்த படத்திற்கு இசை அமைத்துள்ளார் இவரது இசை தூள் என்பதற்கு செந்தில் மற்றும் ராஜலட்சுமி பாடிய சின்னமாச்சான் பாடல் உதாரணம் இந்த பாடல் பட்டி தொட்டி எல்லாம் பரவி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆனது விஜய் டிவி புகழ் செந்தில் மற்றும் ராஜலட்சுமி சொந்தமாக எழுதி பாடிய பாடல் தான் சின்ன மச்சான் பாடல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த படத்தில் மொத்தம் நாலு பாடல்கள் அதில் இரண்டாவது பாடலான இவளர் ரொம்ப என்ற பாடலை நடிகர் பிரபு தேவாவே எழுதியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது படத்தில் சமூக சேவையாக வரும் நிக்கி கல்ராணிக்கு பொருத்தமான காட்சியை வைக்க தவறிவிட்டார் இயக்குனர் சக்தி சிதம்பரம் மேலும் படத்தில் காமெடிக்கென தனி நடிகர்களை நடிக்க வைத்திருந்தால் படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆயிருக்கும் சின்ன மச்சான் பாடல் படத்திற்கு பக்கபலமாக உள்ளது இரண்டாவது கதாநாயகியாக வரும் அடா சர்மாவுக்கு படத்தில் எந்த வேலையும் இல்லை இரண்டாம் பாகம் முழுவதும் ஒரு ஹோட்டலிலேயே நடப்பது படத்திற்கு பலவீனமாக உள்ளது மொத்தத்தில் சின்ன மச்சான் பாடலுக்காகவே சார்லி சாப்ளின் டூ திரைப்படத்தை நாம் பார்க்கலாம் இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக